So I'm going to share it to you again, this one. Okay. So the judicial department. So in here, uh, this is found in the Article eight, uh, 8, okay, or the 97, 13 Constitution. So the stated in Section 1 that the judicial power will be vested in the Supreme Court and all lower courts. So take note that it's not only given to the Supreme Court, but also it is including, or it do includes all the lower courts. Okay. So when I say judicial power, so this is the power to apply the laws to contest or dispute concerning legally recognized rights. So since we are protected by the constitution and we have the different statutes, okay, so if we have some violation, so we will be penalized. So we will be penalized if we are also being abused, okay? So we have also the right to sue a case against a person. Okay, so loosely the judiciary refers to the court system that we have. So talking about the court system, so I'm going to share it to you again that slide okay, that I have shown to you, that I have shown you a while ago. Where was it? Oh my God, not this one. Okay. Oh my God, where was it? Okay. That is why. Okay, so this is the court system. So under the judiciary, so we have the Supreme Court is composed of 15 justices. So this is headed by the chief justice. And of course the 14 remaining are those uh, associate justices. So this is considered as the highest court in the Philippines. So we have also the court of appeals. Okay, uh, the head in here is the presiding justice. Of course, uh, there are 68 uh, associate justices. And of course, uh, one presiding justice. So we have these uh, 69 members in the court, okay? So we have also the Sandigan Bayan, okay? So 15 members are in here. It is also headed by the presiding justice. And we have the Court of Tax Appeals. So Sandigan Bayan and the Court of Tax Appeals are considered as a special, as a, how do I say, special courts. Okay, they are considered as special courts. Okay, so the Court of Tax Appeals they have nine members. Uh, one is the presiding justice, and the remaining eight, of course, the associate justices. Okay, so. Under the Court of Appeals, so we have the regional trial courts. We have also the Sharia district courts. Okay, so Sharia is tended to cater those uh, disputes or contests filed by our Muslim brothers and sisters. Okay, so under the Sharia district courts, so we have the Sharia circuit courts. Okay, so in Tagorong, so we have uh, this one. Uh, located near the Pamulik office, okay? Yung sa gilid po, yung sa may banda ang kasya dyan, okay? Yung sa may, uh, ano po ng, ano, uh, prosecutor's office, yung gilid po nun. So, mayroon tayong dyan Sharia Circuit Court, okay? So, under the regional trial, trial court. So we have also the Metropolitan Trial Court. So this is most likely located in Manila. So we have also the Municipal Trial Courts in cities. Okay, Municipal Trial Courts 
of course, in different municipalities and municipal circuit trial courts. So what's the difference between municipal trial court and the municipal circuit trial courts? So pag sinasabi natin municipal trial courts, so this is only catering one municipality. Okay. While the municipal circuit trial court, so it can cater actually cases coming from the other nearby municipalities. Okay, so for example, uh, Isulan, uh, there are cases uh, to be found in there coming from uh, Esperanza, so pwede po yun. Okay, so yun po yung kaibahan nila. So pag sinasabi natin municipal trial court kasi, isang ano lang yan, again cater niya, isang municipality. Okay, so yan. So, balik tayo doon sa kanina. Okay. So, ito na siya. So, ulitin ko lang, yung judicial power po, yan po yung tinatawag nating uh, power of a court to decide. Okay, and to pronounce a judgment. And we call that one legally as the verdict. Okay, and carry it on into effect between part, uh, persons and parties who bring a case before it for a decision. So, kapag ka may mga kaso ka, so for example, uh, may isang crime na na-commit and then na-file po yan at meron pong probable cause. Okay, so, tutuloy-tutuloy yan po sa korte. So, bago po yan magkaroon ng tinatawag nating decision, so, dadaan po yan sa process. Okay. So yung tinatawag nating prosecutor, so titingnan niyan siya kung may probable cause. Okay. Kasi kung wala siya makita na probable cause, okay? So hindi po 'yan tutuloy. Okay? Sa kusgado. Pero pag may nakita silang probable cause, so yun na po yung tinatawag nating uh, pwede nang dalhin niyan i-file sa korte. Okay? So, judicial power also is the right to determine actual controversies arising between diverse litigants duly instituted in the courts of proper jurisdiction. So, yan ang sinasabi ko kanina na kapag uh, nagkaroon na tinatawag nating issue okay, or problema na kung saan hindi siya madala sa amicable settlement, okay, so, kalim so kalimitan na pupunta yan sa korte. Okay, kahit maliliit, okay. So, say for example, uh, merong naiinis sa'yo. Okay, so, yung mga naiinis, uh, say for example, uh, nawala ka sa, sa yung tinatawag na uh, ayan, hindi mo kinaya yung uh, pagtira sa'yo. So, nag-retaliate ka and then nasaksak mo siya o nabaril mo siya. So, may probable cause doon. Pero, ang sasabihin natin sa korte, pagka ganun po, so, uh, unjust fixation po yung kakalabasan nun. Okay? So, pag iniinis ka, at nainis ka nga, so, pag nag ka sa kanila, so, kung may nangyari mang hindi maganda, so, ang madalas na sinasabi doon ay, unjust fixation. Okay? So, kasi, pag uh, ginalit mo ng ginalit ng tao, so, may tendency talaga yung burst out na later on. So, pag hindi na kinaya, mag-burst out yan. At kung nagawan siya lang hindi yung masama, so, ang kalamitan doon, although magkakaroon ka ng tinatawag nating punishment, pero that is because of unjust fixation. So, pinagalit ka talaga nila. Okay? So, say for example, murder. So, pag may nabaril ka, automatic yan. O kaya na na saksak. Okay? So, pag may nasaksak ka, so, depende po yan, either homicide or murder. Pero pag may pagpaplano po, yung pananaksap mo kaya pagbaril mo automatic po yan ma-fall po yan sa tinatawag nating murder pero pag 
uh, self-defense o kaya naman uh, walang tinatawag na pagpaplano yung pagpatay mo o kaya yung pagsaksak mo o kaya pagbaril mo sa isang tao. So nagkainitan kayo. So ang mangyayari dyan, homicide lang pong kaso sa'yo. Okay? So depende po yan pag natuluyan mo. So automatic homicide lang po yan. So pag hindi natuluyan, so frustrated. So, ganun din po sa case ng murder. So kasi for example, hindi mo siya natuluyan. Okay? So frustrated murder yung kaso sa'yo. Pero mabigat pa rin yan. Okay? So yun po yung uh, proceedings. So we're using here correct uh, laws for correct crime. Uh, for the right crime, I mean. Okay? So hindi pwede nagagamitin mo yung homicide na ang kaso naman talaga ay murder. So may, marami nangyayari niyan okay, dito sa Pilipinas. So although minsan walang plano yung pagpatay o kaya yung uh, paggawa ng krimen, pero nakadepende po yun sa weight ng crime. Okay? So say for example, uh, wala nga pagpaplano pero ang saksak na inabot ng victim sa isang perpetrator ay mahigit sampo. Okay? Pero hindi pa rin siya natuluyan. <laughs> so frustrated murder yan siya. Okay? Kahit walang pagpaplano. Kasi yung weight kasi ng crime mo sobra. Uh, kumpara natin sa isang saksak lang. So meaning to say pwede na mafall lang talaga siya sa homicide. Kaya frustrated homicide pag hindi natuluyan. Okay. So, ayan. So, pag sinasabi natin judicial power, so this is uh, entailing two activities. Okay. So, pwedeng settling legal controversies o kaya naman yung sinasabi natin uh, determining whether there has been grave abuse or discretion okay, amounting to lack of or excess of jurisdiction by any branch of government. So kasi minsan, uh, some government uh, departments or offices, they also abuse okay, their powers, especially uh, they are using their positions. Okay. Uh, so for example, merong bribery, yung panunuhol. Okay. So pwede po yung... Uh, sila makasuhan later on pag nagkaroon ng tinatawag nating evidences against them. Okay. So, aside from that, uh, yung court natin guys, pwede talaga siyang uh, magpataw okay, ng kaukulang parusa okay, kapag uh, ikaw ay nagkasala. Okay. So, depende po yan kasi marami tayong magagaling na mga abogado din, kahit mga politiko natin minsan. Okay. So, may nakakalusot pa rin. Okay. So, yung justice system natin dito sa Pilipinas, so hindi po siya ganun ka, uh, ang tawag natin doon, 100% effective. Okay. At saka hindi din siya efficient. Kasi yung isang kaso dito, supposedly, Uh, say for example, yung, yung minor case lang ang meron ka. So, dapat sa mga minor cases, 3 months, tapos na yan siya. Okay? Yung mga major cases like uh, murder, robbery, uh, sorry, ang um, hold up, uh, yung sinasabi po nating as mga white color crime, Okay, so yun po yung medyo matatagal. Okay, pero yung mga minor crimes na na-commit po sa streets natin o minsan tinatawag na din street crimes. Uh, especially those crimes na hindi naman ganun ka grave. Okay? So dapat uh, meron lang yan siyang 3 months. Okay, na duration. Tapos after 3 months yan dapat magkaroon ng verdict. So that is actually in the constitution. Yan yung sinasabi natin um, ideal way of giving verdict in a minor case. Diba? Pero, of course, kahit minor offense ang meron ka or misdemeanor, 
So dito sa Pilipinas ang tagal. So mahabang proseso. Hindi actually mahaba yung proseso, ang tagal ng proseso, yun yung term. Okay, masyadong matagal yung proseso natin. So aabutin ka ng dalawang taon, tatlong taon. Supposedly, yung mga kaso sa uh, lower courts natin, 3 months to 6 months ang dapat yan. So mayroon na sanang verdict. Okay? Kaya maraming tumatagal sa kulungan guys na supposedly hindi sila aabot sa ganun. Okay? Kaso nga lang, ang tagal ng proseso, so say for example, siya ay nakakulong na for 6 years doon sa kulungan and then yung hatol pala sa kanya lang dapat ay 2 to to two, four years. So meaning to say, yung two years na yun or three years na yun na sobra, uh, wala yun. Okay? So, charge to experience, ika nga. Pero sa US, iba. Kasi ang setup doon sa US, uh, pag nangyari na nag-overdue ka doon sa loob ng kulungan, say for example, ang uh, verdict sa iyo ng judge ay uh, 20 years lamang Eh, hindi ko maaabot ng 40 years. Uh, and na, na, na natili ka doon ng 30 years sa loob. So meaning to say, meron kang exist na 10 years. Okay? So ang mayayari dyan sa US kasi, binibigyan niya nila ng tinatawag nating uh, corresponding amount. Okay? So mayroon din uh, yung yung korte mismo ang magbabayad doon sa overdue. Okay, yung paglalagay kasi sayang yung 10 years na yun eh. So dito sa Pilipinas, uh, charge to experience lang yan. Okay? So tumatagal uh, tumagal ka doon, say for example, uh, balik tayo doon sa example ko kanina na uh, supposedly 3 years or 4 years ka lang makukulong pero you already spent 6 years inside the prison. So ang um, sobra nun guys. So dito sa Philippines, uh, wala lang. Okay? Uh, ganito lang talaga tayo dito. Okay? So kumbaga 2 years na tinapon, so walang uh, ako lang uh, bayad yun. Okay? Kasi supposedly, uh, if we're going to look at it, kung ipapalo natin yung US na uh, system, dapat babayaran pa yun. Okay? So, babayaran yung sobra mo na pama, pamamalagi doon sa kulungan. Okay? So, ganun din. Say, for example, uh, na-file ka ng case and then, hindi ikaw yung gumawa. Uh, nagkaroon lang ng tinatawag nating false identification at ikaw yung naituro. Okay? Later on, na, na prove okay? na hindi talaga ikaw yun. So, in the US, the same. So, bibigyan ka rin ng tinatawag nating uh, uh, hindi ko maano yung term ngayon. Okay. So, parang danyos, ika nga. Okay. So, parang danyos yan siya na ibibigay sa'yo kasi you've been there uh, na anong tawag natin doon yung uh, innocent Okay, innocent person ka naman. So, hindi naman ikaw yung gumawa. So, that sometimes kasi nasa-set up yung isang tao and then nakukulong siya kasi lahat ng ebidensya, kunyari, uh, siyang tinuturo. Pero pag naka, ano na kasi yan, minsan sa judge natin, kasi minsan nilalaro nila yung justice system natin dito. So, kung marami kang pera, tatagal yung kaso mo. Pero pag, pag hindi ganun ka powerful o kaya hindi ganun ka wealthy yung isang client ng isang attorney, so most of the time, nagkakaroon tayo ng madalian yan na uh, pagpapataw. Okay. So minsan, uh, sa part din ng mga attorneys natin, nag-uusap din yan sila. Okay. So... Uh, mayroon nga isang story ah, na sabi uh, dapat uh, maging ano yun? uh, may isang anak kasi na, na tinatanong yung papa niya na lawyer bakit ganon katagal 
eh, yung kaso na yan. Where in fact, pagka siya daw ng lawyer na ngayon, yung anak niya, eh, ang dali lang daw litisin. At ganun kadali sana yung proseso. Eh, parang ganun yun sa utak na anak niya. Kung sabi ng father niya na lawyer din, uh, kasi na, pag hindi ko yun pinatagal na, hindi ka rin makakatapos sa iyong law. <laughs> so, minsan, doon sa, sa story na yun, so, dito sa legal system natin, so, uh, pwede natin sabihin na isang realidad din yun okay, na pinapatagal ng mga attorney, ng mga lawyers yung kaso. Para, of course, ang uh, Tiba-tiba din sila sa bayan. Okay. Pero not all. Hindi naman natin generalize. Okay. Kasama na rin dyan yung mga ibang judges natin. Okay. Na minsan, uh, pera-pera lang. Okay. So, tingnan mo na lang yung mga cases natin dito. So, pag ikaw ay nagnakaw, automatic makukulong ka. Okay. Say for example, nagnakaw ko sa isang store and then here comes the police. Okay. I- process ka agad. Okay? So samantala yung mga kurakot natin na mga senator, mga congressmen, okay? So hindi sila ganoon kadali. Okay? Uh, kunin ng mga pulis. So yan yung realidad dito sa Pilipinas. So uh, masakit na Siguro uh, tanggapin o isipin na uh, ganun tayo dito. Pero yun talaga yung nakikita ko na ano. This is just my own opinion and uh, observation. Okay, so baka mapailan tayo ng kaso nito. <laughs> okay, so ayan. So yun po yung uh, I think uh, mga scenarios or situations natin dito sa Pilipinas when it comes to our Uh, judicial system. So, ulitin ko lang that the judicial power, okay, so, may dala po siyang activities. So, ito po yung ginagawa ng lahat ng korte, okay, including the Supreme Court. So, one is settling legal controversies. Okay, and the other one, uh, determining whether there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction by any branch of government. So, ito po yung check niya. Okay. So, kung mayroon ng mga violations, yung other branches ng government natin, so pwede lang tingnan yan. Okay. Kaya uh, private uh, case okay. uh, by individuals or corporation or group of people, so pwede nila matingnan yan. Okay. So, ayan. Na yung scope of judicial power. So, may, mayroon tayo dito. So, tatlo po yan. Okay. So, we have the adjudicating power. So, this is the power to settle legal dispute or disputes. So, pag may mga kaso, of course, ay ito na yung masasabi talaga natin na dadaan ito sa tamang proseso. Okay? And uh, hanggang sa mabigyan siya ng verdict. Okay? Yung isang kaso na binilag doon sa korte. So, we have also the power of judicial review. So, this refers to the power of the Supreme Court to interpret and make judgments with respect to the law. So, say for example, meron po tayong ginawa, uh, yung mga congressmen po natin na nagawa pong batas. And then, ang gagawin po dito ng Supreme Court, so, i-interpret nila yan, okay, pag-aaralan po yan nila kung meron bang mga provisions doon sa ginawang batas na hindi siya naayon sa ating Constitution. So, if there are provisions doon po sa ginawang batas, automatic po yan. Okay, na magkakaroon po ng declaration na that particular provision or provisions are unconstitutional. Okay? Or not constitutional. So sila po yung may karapatan doon na magdeklara. So hindi po yung mismong legislative branch natin or kongreso natin. So it's the task of the Supreme Court. Okay? whether a particular law uh, conforms with the Constitution or not. Okay, so we have also the incidental powers. So these powers necessary for the discharge of judicial function. Okay, so say for example, yung courts, siya may yung, mag, uh, yung Supreme Court natin, uh, sila yung 
the mga Supreme Justice, especially the Supreme Court Chief Justice, uh, siya po yung mag-appoint ng mga judges natin doon sa mga lower courts and all employees. Okay, depende po yan kung uh, mayroon pong bagong batas na nagtatakda na hanggang dito lang yung uh, kayang i-appoint ng tinatawag natin Supreme Court Justice or Chief Justice. So from time to time, so mayroon mga pagbabago pero uh, dadaan po yan sa tinatawag natin uh, masusi at saka matinding debate pagka mayroon. Okay. So, so far, uh, sa nakalipas na mga isang dekada, dalang dekada, okay, uh, wala pa naman tayo nakita na malaking pagbago dito sa tinatawag natin uh, incidental powers ng Supreme Court. Okay. So kahit sa lower courts, so yan din po ay pinapractice. Okay, kung yung isang judge ng isang trial court ay naandyan, so may kapangyarihan po siya na mag-appoint po, mag-hire okay, ng kanyang mga employees. Okay? So, unahin natin itong Supreme Court. So, kanina pa ako nang babanggit dito okay, na Supreme Court. So, yung composition nito, ulitin ko lang. So, there will be 15 of them. Okay? So, one Chief Justice and 14 Associate Justices. So, this uh, particular court, okay, its members will sit in bank or in divisions. So, yung Chief Justice po natin, uh, hindi po siya allowed bumoto guys, except na lang po doon sa tinatawag natin kung mayroon mga mga uh, tie. Okay, so for example, 7-7, seven, seven, both the affirmative and negative. So, he will be the last person to cast his or her vote para timbangin at mabigyan ng verdict yung isang case. Okay, so babalik ko doon sa ano. So sa Supreme Court, supposedly, yung isang kaso dapat 12 months lang siya. Good for one year lang siya. So, dapat may verdict na rin. Okay. So, dito kasi sa Pilipinas, ang hirap. Say, for example, yung uh, maginda ng massacre. Okay. So, yung maginda ng massacre, ilang years na yun. So, hindi pa rin actually na ano. Okay. Ngayon lang ata taon yun o uh, nung nakaraang taon. So, ilang taon na yung lumipas bago nabigyan. So, suppose, supposedly, 12 months lang. Okay. So, ang hirap kasi dito kasi ang sistema natin ay ganito. So, kung marami kang uh, tinatawag nating witnesses, uh, both sides. Okay? So, for example, uh, siya yung uh, complainant mo. Okay? Siya yung perpetrator. Okay? Sa side nila, marami silang tinatawag nating witnesses. Okay? Yung sa victim naman, sa side ng victim, marami din silang uh, witnesses. So, lahat yun sasalang. Okay, sasalang mo sa court. So, hanggang sa meron pang uh, tinatawag nating witnesses, okay, na pwedeng magbago doon sa ruling na gagawin po ng judges or justices. So, isasalang at isasalang yan. Pero, kapag ka uh, Nasa sense po ng judge natin na wala pong weight. Okay? Kasi hindi mo yan pwede i-reject or i-neglect okay? kapag ka mayroong ipinipresent sa iyo ng mga witnesses. Kasi uh, yun yung nasa batas natin. So kailangan silang maisalang para ma matansya mo bilang judge o mabigyan mo ng tinatawag nating uh, chance yung both group. Okay? na makapresent ng kanilang mga witnesses. So, kung hindi po yun matatapos, so hindi pa rin magbibigyan ng verdict. Okay? So, ganun katagal. So, yung mama sa pano, so medyo awan ko kung saan na yan. So, may sinisisi sila noon, pero uh, nag-change ng administration, so uh, ewan kung saan na yan yung uh, kaso nila ngayon. 
yung maganda naman sa core of course ah, mayroon ng final verdict yung iba nakaligtas especially doon sa mga uh, sinasabi nating not directly involved doon sa shooting at saka sa massacre na yon uh, part sila ng uh, tinatawag nating uh, situation lamang kung saan uh, they are there okay pero hindi talaga sila directly involved doon. Okay. So kumbaga yung sitwasyon okay, hindi umaayon sa kanila. Pero based doon sa mga evidences na nakipresenta, so sila ay nakaligtas pa rin sa hatol. So may iba na nakalabas. Okay. So yung iba naman automatic uh, nagbigyan sila ng verdict. Okay. So hindi ko maalala kung ilan yung Uh, nakaligtas doon sa verdict kasi acquitted po yung iba. Yung iba naman, of course, convicted sila. Especially the main uh, author of the massacre. Okay. So ngayon, nakakulong siya. Yung tatay niya, patay na. Okay. Pero nung namatay yung tatay niya, guys, hindi pa yun siya, hindi pa tapos yung kaso, hindi pa sila nabigyan ng final verdict. Okay. So, yan minsan yung nangyayari dito sa Pilipinas. Basta may pera ka. Okay? Tumatagal yung kaso mo. Pero pag wala kang pera, automatic yan. Okay? So, yan yung uh, realidad na meron tayo dito. Okay? So, sa qualifications naman ng Supreme Court Justices natin, so, they are in there by appointment. Okay, through appointments. Okay. So, ganun pa rin yung setup. Uh, sila ay pwedeng uh, i-appoint ng president. Okay. Pero dadaan po ito sa tinatawag natin Judicial and Bar Council. Okay. So, mamaya uh, pag-uusapan natin yun. Then, uh, edad nila 40 years. Then, he or she must be a natural born citizen. And, uh, he or she must judge must be a judge or legal practitioner for 15 years in the country. So, yun po yung apat. So, ulitin ko lang by appointment, okay, 40 years of age, natural born citizen, and of course, a judge or legal practitioner for 15 years. So, yan po yung qualifications ng mga judges natin sa Supreme Court. So, what are the powers of the Supreme Court? Okay, so, yung essay po natin, okay, has this uh, jurisdiction over Uh, cases involving ambassadors and public ministers. So, pag may mga kaso po yung mga ambassador natin, okay, yung mga consul, okay, uh, yung SC po natin o Supreme Court talaga din ang hahawak. Okay? Then, of course, we have this one, Petition for Certiorari, Mandamos, Kuwaranto, uh, Prohibition, and of course, Habeas Corpus. Okay, so mamaya, after ng slide na ito, so isa-isahin natin yan. Then, uh, review judgment of lower courts. So, yan po yung uh, ginagampanan na rule na tinataw natin Supreme Court. So, may mga cases kasi sa lower courts na yung complainant natin natalo. So, kung magkakaroon ng appeal yan sa regional trial court, so, pag na talo pa rin siya so sa court of appeals na kaagad yon pag natalo pa siya sa court of appeals automatic yan pupunta yan sa supreme court pag may pera ka okay kasi kung wala ka ng pera sa lower court pa lang pa lang titigil na yung kaso mo okay so yan so kapag ka nagkaroon na ng verdict yung supreme court guys so automatic yan that is the last and final okay na pwede nating Uh, puntahan. Pero in cases like uh, human rights violations, uh, pwede kang lumapit sa International Court of Justice. Okay. So yun po yung last na ano natin. So marami na pong dumulog doon na nanalo din. Kasi uh, yung mga local na ano natin, courts minsan, yung bribery hindi talaga maiiwasan minsan. Eh, lalo lalo na kapag may pera yung mga involved okay, sa kaso. 
So, minsan, uh, niluluto na lang yan. Okay? So, yung mga judges natin na kurap. Okay? So, hindi ko naman nilalahat. So, may mga kurap, may mga kurap talaga na mga hukom. Okay? So, dinadaan lang minsan nila sa tinatawag natin uh, ano yung tawag natin dyan? Yung uh, lutong makaw. Okay? <laughs> yung lutong makaw na hatol. Okay? So, ayan. So, of course, hindi naman natin nila lahat. Pero meron talagang mga uh, corrupt na mga ano. Uh, judges sa system natin. Okay? So, we have this one. Uh, cases involving constitutionality, legality of tax, official perpetua, or errors of questions of laws. Okay? So, ito po yung pwede niyang i-review. Okay? So, kapag kasi, for example, uh, regarding this one, involving constitutionality, so, pag yung isang provision, kagaya nung sa RH Bill dati, so may, I think, wal, anim o walo na provisions doon dati na diniklara nila na not constitutional. Okay? So, hindi na ayon sa batas. Uh, those uh, provisions uh, in there in the Republic Health, ah, Republic Health, uh, Reproductive Health Bill, yung walo na yun o anim o walo, uh, Ibig sabihin, uh, they're not conforming okay, with the Constitution. Okay, kaya, diniklara yun na not constitutional. Okay? Then, we have also uh, legality of any tax. So, titignan din yan nila. Okay? So, yung uh, train law natin, so, tinignan na yan nila. So, may nasilip sila doon na konti, then later, naging okay din. Then, of course, ay yung reclusion perpetua. Okay? So, 20 years to 40 years ang hatol po nito. Okay? And errors of questions of law. So, minsan kasi may mga naipapasa tayo okay, na mga batas na kung saan minsan may mga uh, big part okay, yung hindi klaro okay, na mga provisions na minsan, uh, dahil sa pagmamadali po at pagmamanipula ng mga ano natin, uh, members of the Congress. So, minsan nakakalusot. Okay, so, yun ay yung mga bagay na pwede nilang uh, ma-review and then later uh, pwede na yan siyang i-amend. Okay? So, palitan. O kaya, i-automatic na i-reject. Okay. So ito yung sinasabi natin ng mga rates. So we have a uh, certiorari mandamus ko warrant to uh, prohibition and habeas corpus. So pag sinasabi natin prohibition, ito yung kapangyarihan actually ng Supreme Court natin na mag-issue. Okay. Sa isang lower court to refrain okay, from doing something. Okay. So, uutusan niya na uh, mag-stop sa ginagawa. Okay? So, for example, uh, yung hukom doon ay uh, ano ba? Pwede siyang maka-influence doon sa kakalabasan ng isang kaso. So, magkaroon na sila ng reshuffling niyan. So, pwede na ilipat yung uh, pag-process okay, ng, ng tinatawag nating kaso. Okay, pwede dalhin sa kabilang branch okay, para hindi po mabahiran ng biases. Kasi pag nangyari na uh, paalyado mo yun, okay, yung judge, uh, papilyado mo, uh, pinsan mo. So, pwede mabaliktad ngayon yung uh, judgment. Okay? So, yun yung iniiwasan. Kaya, if the Supreme Court found out that the judge is doing something illegal, okay, or gagawa pa lang, okay, so, pwede nilang bigyan nun siya ng rate of prohibition. 
Okay, especially yung isang court. Okay? Of course, yung judge doon talaga ang pinapuntin lang niya minsan. Okay? So, we have also the writ of abias court. Oh, so, this is to secure the release of a person found to be detained illegally. Okay? So, uso po ito noong tinatawag natin martial law. Sa time ni Marcos. Okay? So, walang paglilitis. Ano yayari noon? Okay? So, basta ka nalang damputin nila. So, yung PC ah. Hindi yung military kasi PC pa naman noon yung ano yung active. So meron tayong uh, parang uh, maling pananaw sa martial law. Kasi most of the time binabanggit talaga doon ay yung mga military. Okay. Pero yung active talaga doon ang nag-i-implement talaga ng, ng martial law that time ay yung PC, Philippine Constabulary na kasalukuyan, sa kasalukuyan, yan na po yung PNP natin. Okay. So, may equivalent niya actually. Okay. So, yan. Then, uh, ano pa ba? Yung Rit of Kuwaranto. Okay, so, I think narinig ninyo ito sa kaso ni Sereno. Okay. So, doon kasi sa rate of quaranto, ang issue kasi doon ay yung kinikwestiyon yung authority niya. Okay? Bakit hindi siya na impeach? Kasi hindi naman dapat ganun yung ano eh, yung yung kakalabasan ng proseso. Kasi according sa batas natin sa Constitution, the Chief Justice can only be ousted from the post through impeachment. Okay? Kasi impeachable official siya. Kaso la Kaso nga lang, niluto nila ito. Okay? Especially uh, some of the lawyers like uh, Kalida, okay? even the president. So niluto nila yung kaso ni Sereno. Okay? So they found out na dapat hindi naman talaga doon uh, nakaposisyon si uh, Lorde Sereno. Kaya ang ginamit nila instead na impeachment na masyadong matagal, ang ginamit nila doon ay kuwaranto. Kasi kinikwestiyon nila yung authority ni Sereno being the Chief Justice. Okay. So parang hindi daw siya dapat andoon okay, at talagang uh, puspusan yung, yung pagpapaalis sa kanya that time. Okay. So ito yung isa sa mga realidad. Okay na minsan yung constitution natin, hindi talaga siya nasusunod. So kung titingnan mo yung issue ni Sereno, um, impeachment talaga dapat yun. Okay? So first time in history na isang chief justice tinanggal not using impeachment, rather by ko warranto petition. So yun yung, yun yung ano natin, yan yung isa sa mga patunay na minsan maraming marunong talaga. Okay? Lumusot. Okay? Uh, magaling sa paggamit ng mga batas. Okay? Then we have also the writ of certiorari. So ito po naman ay isang uh, isang writ po ito na ini-issue po ng Supreme Court natin uh, to judicially review a government document. Okay? So, pag pinadalan po kayo nito, so automatic dapat magkaroon ka ng tinatawag nating uh, pag-provide okay, ng kopya ng dokumento na yon So, ginagawa yan uh, para po malinawan po yung kaso. Okay? Especially pag ang involved po dito ay government officials. So, in private, uh, pagka pa private person po, okay lang naman po. Okay? So, uh, minsan tinatawag po itong rate of abias data. Okay? So, yung rate of certiorari. So, nagkakaroon lang ito ng problema, especially sa bangko. Kasi meron po ang secrecy, uh, ano ba yan? Yung sa, sa bangko, bawal kasi magpalabas ng mga, ang tawag natin doon, yung mga detalye po. 
Okay? Kung magkano yung yung na-invest ng person na ito, yan ang tao na ito sa banko. Uh, ano ang tao natin doon? Uh, bank Secrecy Law. Okay? Yun yung batas na pumipigil actually sa rate na ito. Okay? So, yan. So, hindi kasi pwede mapalabas ba? magpalabas yung banko ng mga detalye patungkol sa isang investor nila. Okay, yan po ay nakasaad po sa bank secrecy law. Okay? So ito yung ngayon yung uh, I think isa sa mga pinupuntirya okay, na nabigyan din ng solusyon ng ating mga mandamatas. Kasi minsan, uh, yan po yung nag-pre-prevent para po maliwanagan yung isang kaso. Okay? So aside from that, we have also the rate of mandamas. So rate of mandamas is issued to the lower court by the Supreme Court okay, to order a subordinate to do his duty. So, ito po ay mandate okay, na para gawin ng isang uh, lower court yung duty niya okay, doon sa isang kaso okay, na nakahain sa kanya. So, ayan po yung limang writs. Okay. Ulitin lang natin, writ of prohibition. We have the writ of bias corpus, we have the writ of co-warranto, we have the writ of certiorari or writ of bias data, we have also the writ of mandamus. Okay? So yung sinasabi ko kanina na reclusion perpetua, uh, ito po ay mayroong duration. Especially sa mga criminal cases po, ito, ito, ito yung uh, penalty okay, sa isang criminal case. So ang duration po nun ay 20 years and one day to 40 years. Okay? So, depende po yan kung gaano ka tala yung kaso mo. Okay? So, we have here some of the uh, powers of the Supreme Court. So, one is assignment or assigning uh, judges to the lower courts. Okay? Pangalawa, order a change of venue for a trial. So, ito na yung sinasabi ko kapag uh, meron talagang uh, biases. Okay? Yung iba naman kasi, ayaw, ayaw dinggin yung kaso sa korte nila kasi merong threat. Okay? Merong threat. Okay? Kaya kung titinan niyo yung Maguindanao case noon, yung Maguindanao massacre, yung unang judge na pinagdalan doon okay, ng kaso, so nag-inhibit. Okay? Takot siya. Okay? Kasi baka madedo <laughs> yung hukom natin. Okay? So may mga, may mga ano din, may mga times na gano'n. Okay? So ayan. Then promulgate rules of court. Okay? So sila naman talagang gumagawa. Wala na iba. Alam ka naman tayo. Okay? So appoint officials of judiciary and hire employees for the judicial branch. So yun po yung uh, powers of the Supreme Court. Okay. So what's the task of the Judicial and Bar Council? So ano po ang kanilang uh, ang kanyang ginagawa? Okay. So ito po ay isa sa mga uh, pinakaimportante sa ating judiciary. Okay. Dahil kung wala ito, wala ta wala po tayong judges. Okay, wala tayong mga justices. Okay? So, yung Judicial and Bar Council natin uh, is tasked with nominating appointees to the judiciary. So, say for example, mayroon magre-retire. Okay, na uh, justice or isang judge okay, sa korte o kaya namatay and then magkaroon ng vacancy. So, automatic yan ay eh, fill in. Okay. So, um, especially sa, sa Supreme Court, so ito pong Judicial Bar Council ang naatasan talaga. Okay? So, magkakaroon po yan sila ng mga uh, applicants. So, say for example, uh, mayroong dalawang vacancy. Okay? Dalawang vacancies po doon sa Supreme Court. So, dalawang associate justices magre-retiro. So, kailangan ng dalawa na papalit. So, ang mangyayari dito, um, ang Judicial Bar Council ma, uh, 
set po yan siya ng uh, time okay, para doon sa mga applicants. And say for example, out of the uh, 15 applicants, uh, pipili talaga sila doon ng lima. Okay, tatlo o lima okay, na mga applicants sa kung saan uh, pasok sa mga qualifications na naset po doon sa uh, particular na, na position na associate justice. Okay? So, ang kakalabasan niyan, si Presidente na ngayon ang bahala doon. Okay? So, for example, may tatlo lang okay, na sinabmit okay, sa Presidente yung Judicial and Barry Council. So, si President ngayon yung pipili doon. Okay? So, yung basihan pa rin po, of course, yung trust and confidence, uh, very important yan. Okay? Kasi, uh, paano kapag wala ka na sa ano, tapos may kaso, may kaso ka nakaharapin. So, bilang presidente, dapat uh, marunong ka rin mag-isip. Okay? So, dapat yung judges na andoon, o yung mga justices na andyan sa Supreme Court, dapat uh, talagang hindi ba natin pwedeng sabihin 100% na susuporta sa iyo pero at least uh, kahit na 80% na talagang iyong iyong yun. Okay? So, kasi ang mahirap niyan kapag ka nag-appoint ka na wala kang trust and confidence doon sa appointee mo, uh, pwedeng mag-change yan siya ng uh, group okay, later on. Okay? So kapag ka may kaso ka later on, kasi most of the time kapag ka papalabas yung presidente at matapos yung kanyang term, so kapag ka may mga issue po at mga issue at saka problema po in the previous, okay, kung saan siya pa yung active na president, so baka mabalikan siya. So to be safe, mas maganda iyo yung chief justice. Okay? So kalimitan, yan po yung ginagawa ng mga presidente natin. Okay, so if we're going to look at it, nagkaroon pa nga ng midnight appointment doon si Gloria Makapagal Arroyo. Okay, supposedly hindi na siya pwedeng mag-appoint that time ng uh, Supreme Court Justice or Chief Justice. Kaso nga lang, okay, uh, nilutong makaw na naman nila noon. Okay, so ang nangyari, naka-appoint pa rin siya. Okay, so sa, sa ligang batas kasi natin, kapag ang... ang uh, number of months na mayroon ka sa sa position mo ay 4 months uh, in below so hindi ka na pwedeng mag-appoint niyan okay so as president kahit sino pa yan so hindi ka na pwedeng mag-appoint okay so kay Gloria of course niluto talaga yon yung kay David uh, sino nga yan um uh, Si Secret, ah, si, ano ba, si Chief Justice, yung na-impeach. Hmm, hindi ko maalala. Basta may, may ano yan dati na pinotakti din siya ni Pinoy. Okay, so pinapaalis din siya. Okay. Uh, si Corona, so, di ba? So si SCJ uh, Corona na namatay din po. Okay. Yan. So, with regards to the composition of the Judicial and Bar Council, so we have this one. So, we have the following. Okay? So, the Chief Justice, Secretary of Justice, uh, si Minardo Guevara ata ngayon. Okay, yung Chief Justice natin, um, lalaki. Parang, uh, sorry, makalimutan ko ngayon yung ano. Okay. Um, my God. Yung isa pa representative from Congress, yung isa IBP representative, then isang professor of law, then private sector representative. So, anim po sila. Okay? So, na bumubuo okay, sa tinatawag nating Judicial and Bar Council. So, Minardo Guevara is the Secretary of Justice. Yung Chief Justice natin ngayon, Sorry guys, so hindi ko na, hindi ko na check. Okay, parang may bago ata tayo ngayon. Okay. So, sa next na lang na ano, sa next na lang na, um, 
Okay. So, in terms of rendering court decisions, so, ganito po yung nangyayari. Once a decision is reached, a Supreme Court Justice is assigned to write an opinion. So, siya pong gagawa. Okay, may, may aatasan po yan. Okay, o may naatasan po dito. Okay, na, from time to time na siya. Pero, pag uh, nagkaroon na po ng verdict, Okay, dapat ipaliwanag kasi yung verdict kung bakit gano'n yung verdict niya okay, ng Supreme Court. Okay. So, minsan, uh, nagpukampayan sila ng spokesperson. Okay. Pero dapat nakaritan po ito. Yung opinion na yan kung bakit gano'n po yung hap, uh, pagpataw ng hapon. Okay. So, the opinion is certified by the Chief Justice and served to the parties concerned. Okay. So, uh, yung both okay. so, ibig sabihin yung nagfile ng kaso at saka yung pinaila ng kaso okay. so makakareceive sila ng, okay, ng opinion na yan okay. and dissension and abstention must be explained so minsan kasi uh, hindi sila bumoboto <laughs> hindi sila nagbibigay ng vote nila okay. yung mga justices natin kasi minsan of course may mga uh, natawag nating interest na pinangangalagaan niya. Okay? So baka kasi pag bumoto sila ay abor doon sa verdict. Okay? So baka magkakasisiyan pa. So minsan ganun talaga nangyayari. So may mga biases pa rin. Okay? And the opinion must explain facts of laws. Okay? So hindi mo pwede na basta-basta gawin na lang ito na wala kang basihan. So, say for example, yung pataw ay uh, inclusion perpetua, okay? so 40 years. Iba yung life sentence, ha? okay? Uh, yung life sentence, saka yung death sentence. So, wala tayong death penalty ngayon. Okay? So, minsan kasi naririnig ko na yung inclusion perpetua is the same as life imprisonment. So, iba po yun. Okay, okay iba po. So, ayan. So, yun po yung ating uh, tawag natin dito. Yung Article 8. Okay. Ng 1987 Philippine Constitution. So, ayan. So, sige. Thank you.